Goedemorgen, meneer Manders. Goedemorgen. U wordt gehoord als getuige door de parlementaire ondervragingscommissie uh, die onderzoek doet naar fiscale constructies. Uh, u was uh, directeur van HJC uh, en daarom in, vanuit die hoedanigheid wordt u gehoord. Uh, focus zal voornamelijk liggen op belastingontwijking. Uh, u wordt gehoord als getuige. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen. Ik vraag u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. En ik verzoek u te gaan staan en mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat nu onder Ede. U zegt, uh, u bent fiet. Wij ja. lezen in de Volkskrant dat u rijdt in de auto van uw vrouw. Uh, u bent alles kwijt? Ja. U adviseerde mensen over hoe ze in het buitenland hun vermogen konden wegzetten. En dat had een aantal redenen. Welke redenen had dat precies? Nou, een belangrijk motief was natuurlijk fiscaal. Hè. Proberen om fiscaal. zoveel mogelijk uh, Eén, de belastingdruk te, om, omlaag te brengen binnen het kader van de wet. En, en een andere reden was vermogensbescherming. Vermogensbescherming. Ja, en een andere reden was uh, state planning. Dus het, uh, ja. het, het optimaal overdragen van uh, vermogen aan de volgende generatie. En als u daar dan ja. vanaf de jaren negentig over adviseert, over de hele wereld contact, zelf een, een, een eigenaar geweest van een organisatie die daarin bekwaam was, u noemt zichzelf belastingontwijkingsdeskundige, dat heeft u niet voor uzelf geregeld? Uh, ja, het, uh, laat, laat ik even opstellen dat uh, ik dit werk niet alleen maar heb gedaan om een boterham te verdienen, dat natuurlijk ook, maar dat ik het werk met name heb gedaan het idealisme. Maar daar zijn we uh, niet in geïnteresseerd. Ik vroeg ja. u, vanuit de idealisme, heeft u nou niet voor uzelf gezorgd, heeft u vermogen in het buitenland staan op een andere naam? Nee, dat in een heb trust ik niet. beheerd door een ander? Nee, dat heb ik niet. Dus de expert. En u, u, u beschreef dat. Of, u, u zei dat. Ik weet niet wanneer het interview precies gegeven is. In de Volkskrant stond er vanochtend in. Ja. Het is handig om het vermogen zo weg te zetten. Want stel je gaat scheiden. Hè, dan kan je ex-partner er geen claim op leggen. In, in uw geval bent u niet gescheiden, maar is er een openbaar ministerie wat er wellicht een claim op wil leggen? Dat heeft u niet voor uzelf geregeld. Ja, ik moet mijn antwoord iets nuanceren. Zoals ik mijn curator ook heb geïnformeerd, heb ik een bankrekening in Cyprus waar nog een paar tientjes op staan. En een bankrekening in Zwitserland waar nog een paar honderd euro op staan. Dus het is niet zo dat ik helemaal niets meer heb in het buitenland, maar daar ligt dus vies mensbeslag op. Dus in die zin heb ik het niet. Ik heb daar geen beschikkingsmacht meer, meer over. U vindt uh, belasting uh, uh, een vorm van diefstal? Ja. Met belasting uh, zorgen wij voor faciliteiten voor alle burgers. Vindt u dat een legitiem doel van belastingen? Nee. Dus u woont nu in een sociale huurwoning? Ja. Mogelijk gemaakt... Mogelijk gemaakt. Door dat andere. <laughs> ja. Sorry, dat vind ik wel heel erg cru. Wel gebruik van Sorry, de overheid neemt mij alles af wat ik heb. He, neemt mij mijn huis af. Ik, zodat ik word gedwongen om een sociale flat te wonen. En dan wilt u mij vertellen dat ik dankbaar moet zijn dat ze zo aardig zijn geweest uh, om, om een sociale oh, flat te zorgen. Ik heb niet gezegd dat u ik, dankbaar moet zijn. Ik krijg een beetje een DDR-gevoel, moet ik zeggen, als u dat zegt. Gaan uw kinderen naar school? En zo van... Dat is dezelfde redenatie die ook werd gebruikt door de, door de bestuurders van de DDR. Zo van, u heeft een, heeft een opleiding genoten op kosten van de Oost-Duitse staat en nu wilt u vluchten, u bent asociaal. En dat is de redenering die ik hierbij hoor. Ik vind het schokkend dat u dit durft te zeggen. Ik, heb de, ik vroeg of u daar gebruik van maakte. Ik neem aan dat uw kinderen naar school gaan. Dat wordt betaald via belastinggeld. Vindt u dat een legitiem doel voor belastinggeld? Nou, ik, wil best, ik wil daar best antwoord op geven, maar ik zie niet in wat dat bijdraagt aan de waarheid vinden van deze commissie. Maar ik wil u best zeggen hoe ik daarover denk. Nou, gisteren, Kijk, overheid... hadden, wij, gisteren hadden wij hier een belastingadviseur um, uh, en een hoogleraar uh, die alles weet van de inkomstenbelasting, wat u ook uh, pretendeert, die uh, klanten helpt en informeert en begeleidt, maar die zegt ja, natuurlijk moet je wel belasting betalen. 
Het zegt toch Goed, iets. Ik zal, ik zal u vertellen hoe ik hierover denk. Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op zijn lijf, eigen lijf en goed. En dat ieder mens mag doen en laten wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op ons lijf en goed. Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat is het zelfbeschikkingsrecht. De overheid maakt daar inbreuk op, door, uh, op verschillende manieren, waaronder de militaire dienstplicht, die nog steeds niet is afgeschaft, en ook door middel van belastingheffing. Nou, ik heb mijn brood verdiend met het uh, adviseren van militaire dienstplichtigen bij het ontwijken van de militaire dienstplicht, omdat ik dat zag als een groot onrecht, of van dwangarbeid, die werd opgelegd aan onschuldigen. Okay. En toen die werd opgeschort, heb ik mijn aandacht verlegd naar belastingontwijking, omdat ik uit diezelfde principes ook vind dat belasting even een inbreuk is op het eigendomsrecht. Het recht om te beschikken over de vruchten van je arbeid. De overheid uh, heeft dat geld vervolgens uh, de eerste paar duizend jaar gebruikt ter verrijking van de, van de adel en de koning. Daarna is, is men het geld gaan weggeven voor een deel aan het volk. Uh, heeft men cadeautjes aan het volk uitgedeeld om daarmee de belasting even te legitimeren, maar die is daarmee niet gelegitimeerd. Je spreekt van roof als je eigendom wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade toegebracht die weigert te vergoeden en zonder dat je verplichtingen weigert na te komen die je willig bent aangegaan. En dat is precies wat de overheid doet. Als je belasting moet betalen volgens de regels die de staat oplegt en je doet dat niet, dan komen de mensen langs om je huis leeg te halen. En als je er tegen verzet, dan word je als crimineel behandeld. Als je geen aangifte doet, dan word je maximaal vier jaar in een hok opgesloten voor het niet doen van aangifte. Dat is hoe de staat aan haar geld komt, door, door mensen he, te, te bedreigen met opsluiting in een hok. En daar heb ik geen moeite mee als je dat doet met moordenaars, dieven, verkrachters, rovers, oplichters. Maar als je dat doet met onschuldige mensen die hun vlieg hebben kwaad gedaan, he, zoals, zoals bijvoorbeeld dienstplichtigen, zoals belastingbetalers, dan is dat een heel groot onrecht. En dat grote onrecht, daar strijd ik tegen. He, en daarom heb ik niet alleen uh, een heel groot deel van mijn leven besteed aan het spreken van deze ideeën, in de vorm van mijn politiek leiderschap van de Libertarische Partij... maar heb ik ook besloten om mijn carrière te wijden... aan het in bescherming nemen van individuen... tegen het onrecht dat de staat hen probeert aan te doen. En het feit dat een deel van dat geld niet wordt gebruikt... door de politieke elite om, om uh, haar eigen zakken te vullen... maar dat een deel wordt gebruikt om cadeautjes uit te delen... waar we niet om gevraagd hebben... Hè, dat is geen legitimatie van roof. Ik stel vast dat u uh, veel geld heeft verdiend... Dat stelt met u helemaal niet vast, want dat kunt u helemaal niet weten. En dat met... Uh, dat uh, spreek ik ook bij deze tegen, dat ik er veel geld mee heb verdiend. Ik vind het ook heel raar dat u dat zegt. Hoe komt u daarbij? U heeft geen geld verdiend met mensen adviseren uh, onder ik, de wet uit te komen. Ik heb daar geld mee verdiend, maar ik heb daar niet veel geld mee verdiend. Nee, want u heeft geen vermogen in het buitenland staan. Nee, precies. Ik ben klaar, voorzitter. De heer Bruins heeft nog een aantal vragen. Meneer Manders. Um, u um, hebt gezegd dat, het, dat u het onrechtvaardig vindt dat u niet mag doen wat de grote kantoren wel doen. Um, en dat uh, grote bedrijven wel toegang hebben tot structuren waar kleine ondernemers geen toegang toe hebben. U wilde die kleine ondernemers helpen. Um, het is toch zo dat u net als grote kantoren... Uh, ook kleine ondernemers mag helpen aan legale structuren, zolang u uw klant goed kent, u een vergunning hebt en u adviseert volgens de ja, processen die binnen de wet zijn uh, en alles binnen de regels inricht. Dan mag u toch hetzelfde als grote uh, kantoren uh, en ook zoals uh, multinationals uh, hun, hun belasting structureren. Daar zit toch geen verschil tussen kleine bedrijven en grote bedrijven? Ja, er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En uh, uiteraard heeft u gelijk. En in die zin heb ik ook gelijk. Hè. Dus uh, 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 ik heb gedaan wat u, heeft, wat u juist heeft beschreven. En ik ging ervan uit, aangezien ik mij aan de regels houd... Hè, naar, 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 naar beste vermogen, voor zover dat het überhaupt mogelijk is... met honderdduizenden regels die, uh, die zijn uh, bedacht uh, in dit land. Maar ik heb heel erg mijn best gedaan om die regels te bestuderen... en me daar ook uh, aan te houden... En ik ging ervan uit dat als ik dat zou doen, dat dan de overheid dat ook zou doen. En dat bleek naïef te zijn. Hm. Uiteindelijk bent u, bent, bent u daarmee arm en berooid achtergebleven. Althans op dit moment. Uh, begrijp ik uit uw woorden zojuist richting mevrouw Leijten? Klopt. U hebt geen vermogen in het, in het buitenland. Dat klopt ook. U, u hebt dus voor uw klanten enorm goed gezorgd, maar niet voor uzelf. Nou ja, ik heb natuurlijk uh, tegenwerking van de overheid uh, ondervonden daarin. 
hè, tegenwerking op allerlei manieren die, uh, die heel erg schadelijk is geweest. Ja. U bent een idealist, maar is het dan niet ook heel erg naïef om anderen wel te helpen, maar niet goed voor uzelf te zorgen? Of dat naïef is? Uh, ja. Bent u een naïeve daar, idealist? Daar, uh, ja, daar, daar uh, zou je wel eens gelijk in kunnen hebben, ja. Hmm. Ja, u, u, u krijgt wat in de slachtofferrol. Dat, 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 daar heb ik niet zoveel mee, maar um, dat is uw keus. Um, U bent zelf berooid achtergelaten, eh, achtergebleven. Um, u hebt een, een, ja, een kerkhof van 700 kleine ondernemers achtergelaten. U weet ook niet waar ze nu zijn. Hoe, hoe... Nou ja, u zegt dat ik een kerkhof achterlaat. Ja, dat zijn mijn woorden. Ja, uh, ik zou dat anders formuleren. Ja, u vindt dat de overheid een kerkhof heeft achtergelaten. Uiteraard. Ja, ja dat dacht ik al. En u zegt uh, geen contact meer met ze, dat komt omdat ik ook... Uh, een contactverbod opgelicht heb gekregen. Ik vind het eigenlijk best een uh, bijzonder geval omdat u met uw uh, dienstverlening informatie geeft. Uh, u heeft daar nooit echt een geheim van gemaakt dat u dat uh, deed. Want u heeft spotjes uitgezonden op Business News Radio, u hield seminars in het land uh, over ja. uw dienstverlening. En u heeft hier ook het grootste deel van de tijd met een uh, blije glimlach op het gezicht uw uh, verhaal zitten vertellen. Met uitzondering van de paar minuten dat u uh, uw uh, idealen aan het toelichten was. U heeft ook wel gezegd dat u dat deed uw dienstverlening om te voorkomen dat geld naar improductieve ambtenaren gaat en dat het in plaats daarvan bij productieve ondernemers blijft. Uh, dus voor zover toezichthouders... Ja, sorry, contraproductieve ambtenaren. Contraproductief. Ja. Ah, sterker nog. Nou, meneer Manders, kijk, ik heb, uh, ik heb naar u zitten luisteren en, en met alle respect, ik denk dat u ja, voor uzelf een soort wolk hebt gecreëerd waar u nog in gelooft ook en dat gun ik u echt van harte. Ik hoop dat u begrijpt dat ik daar wat minder in geloof, maar het gaat mij nu om de vraag hoe klanten u gezien hebben. Het lijkt me ook eerlijk gezegd dat u een behoorlijke verantwoordelijkheid op uw nek heeft geladen naar die klanten toe. Het lijkt me ook heel moeilijk. Misschien is, is het uw huidige situatie naar die, naar die klanten toe? Lijkt me heel lastig of niet? Uit een soort verantwoordelijkheidsperspectief. Nou ja, zoals ik vertelde heb ik een contactverbod opgelegd uh, gekregen. En dat vond ik heel ernstig. Hè, want, ja, maar dat uh, heeft misschien minder met het contactverbod te maken als wel de manier waarop u hen geadviseerd hebt. Hoe bedoelt u dat? Precies zoals ik het zeg. Nee, sorry, ik begrijp niet wat u, wat u bedoelt. Nou, misschien zijn uw adviezen niet zo goed geweest. Oh, nou ja, het bijzondere is dat de visser nog nooit een van de structuren die HNC heeft opgezet, heeft aangevochten, laat staan succesvol aangevochten. Ja. Uh, en uh, in de strafzaak heeft het OM zelfs erkend dat, uh, want een van de, mijn onderzoekswensen in de strafzaak was, laten we een onafhankelijk deskundige laten aanwijzen door de rechtbank, die gaat beoordelen of de structuren nu wel of niet prachtig, worden, maar per saldo, dat per saldo, dat niet nodig, want ze, ze per saldo dat niet is het zo dat u eigenlijk, dat is een beetje een stelling die ik u voorleg, ja. de hele belastingadvieswereld en trustwereld in Nederland met uw optreden een enorme slechte dienst heeft bewezen. Dat ik zijn slechte dienst heb bewezen? Ja, want u zit hier anderhalf uur eigenlijk uh, te bewijzen voor een deel hoe fout het is gegaan in die wereld. Nou ja, volgens mij is het zo dat vooral uh, de overheid uh, uh, laat zien hoe fout de overheid is, in plaats van dat ik laat zien hoe fout de trustwereld is. Maar soms uh, denk ik dan, hey, ik heb ook wel eens een opinie, en dan kijk ja. ik om me heen en denk ik, goh, ik ben de enige die dat denkt. Misschien is mijn opinie toch niet zo uh, steekhoudend. Daar hebt u niet maar veel ja, last van. Uh, Albert Einstein uh, is ooit uh, geconfronteerd met een boek dat was geschreven, waarin stond honderd uh, wetenschappers uh, die uh, he, zich uitspreken tegen Einstein. Het vroeg een uh, journalist aan hem, wat, wat was de reactie hierop? Toen zei hij, als de argumenten juist waren geweest, was één wetenschapper voldoende geweest. Hm. Nou, dus uh, scheisse schmet goed, of een vlieg kan geen onrecht hebben, daar geloof ik niet in. Daarnaast is het zo, zoals ik al zei, nou, Manders, heeft dat nooit een van onze toekomst... structuur aangevochten, laat staan succesvol aangevochten. Ja, de toekomst zal uitwijzen of u de Albert Einstein van de trustwereld bent geweest. Nou ja, uh, laat de fiscus dan de structuren aanvechten. He, dat hebben ze nog nooit gedaan. Als zij denken dat de structuren niet deugen, laat ze dan daarbij het woord voegen. Ik heb verder geen vraag. Vanuit de ondernemers, wat was de gemiddelde besparing die dankzij uw informatievoorziening of advies, dat zal blijken, nou ja, daar, daar kan ik uh, op twee manieren op antwoorden. Uh, in de eerste plaats is het zo dat de structuren die, uh, die uh, AIC heeft opgezet, uh, die hadden een aantal belastingvoordelen. In de eerste plaats was dat, dat de Amerikaanse belangheffing uh, kon worden ontwerken. 
He, dus op het moment dat, dat, een, dat een BV een ton winst maakt, wordt er eerst 20.000 euro vennootschapsbelasting uh, uh, gegeven. Die was meestal niet te ontwijken. Dan blijft er 80.000 over, die wordt eigenlijk een dividend. En mensen moet je dan nog een keer 20.000 euro aan welke belang even betalen over het dividend. Nou, die kon worden ontwijken met onze structuren. Daarnaast is het zo dat als je je aandelen in de BV verkoopt, dan moet je 50% betalen voor de opbrengst van de aandelen. Ook die kon worden ontwijken met onze structuren. Daarnaast kon ook worden ontwijken... Uh, uh, tot 2010, tot de reparatie uitgeven die werd ingevoerd in 2010, kon men ook de erfbelasting uh, ontwijken over het vermogen dat opgebouwd is in de structuur. Uh, daarnaast kon ook worden ontwijken uh, de belasting op inkomsten uit vermogen, het, uh, althans het vermogen dat met de binnen de structuur wordt opgebouwd, met de onderneming binnen de structuur. Daarnaast kon ook de TBS-regeling worden ontwijken en ook de fictief salarisregeling. Ik krijg steeds uh, meer een beeld uh, van wat daar in Malot uh, gebeurde tijdens het gesprek. Dit, dit legt u dan uit. Uiteraard. Niet alleen uh, in dit soort gesprekken, maar ook in seminars en presentaties die we het hele land gegeven hebben. Ja. Ja. En het heeft niks met belastingadvies te maken? Nee, belastingadvies, uh, dat is natuurlijk een definitie kwestie, wat is nou precies belastingadvies? Maar dat betekent over het algemeen dat je, uh, dat je uh, een, een, een casus helemaal gaat uitpluizen en dat je dan uh, uh, op, die, op die ene casus een, een, een advies, meestal schriftelijk advies gaat geven. Wat wij deden was algemene informatie geven. Hoe werken dit soort structuren en wat voor voordelen leveren de structuren op? Dat, uh, dat is denk ik dat een, is de, een Dat is wat, wat het verschil maakt. En het is natuurlijk ook belastingadvies wat doorgaans door fiscalisten gegeven. Uiteraard, ja. ja. Al is dat geen beschermd beroep. Uh, klopt, ja. 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 Ik denk dat het helder is wat u uh, heeft geadviseerd. Of uh, heeft... Heeft informatie voorzien, voorzien dan wel geadviseerd, daar zal de rechter over oordelen. En welke routes daarbij zijn uh, gebruikt? Uh, Cyprus, Panama, Hongkong in een enkel uh, geval. Uh, wat het oogmerk daarvan was en wat de doelgroep uh, was. En dat was, uh, dat was wat deze commissie vandaag helder wou krijgen. Niet alleen uh, zeg maar de uh, Big Four, uh, die multinationals en uh, grotere vermogens adviseert. Maar ook de, uh, de wat kleinere vermogenden die via... Uh, Mensen die adverteren, uh, informatie inbinnen, uh, advies inbinnen, uh, routes kiezen, uh, welk oogmerk ze hebben en wat ze ongeveer daarmee konden besparen on of ontwijken. Uh, of soms zelfs ontduiken, maar dat, uh, dat zien we in de jurisprudentie terug. Ik, uh, we hebben genoeg informatie gekregen. Ik sluit het voor. Oké. Okay.